கவர்னர் தன்னுடைய சொந்த கற் கற்பனையிலேயோ சொந்த கருத்துக்களை அடிப்படையோ வைத்து கவர்னர் கவர்னர் எழுதுகிற உரை அல்ல அதுக்கு பேர் தான் கவர்னர் உரை தமிழக அரசு என்ன எழுதி கொடுக்குதோ அதை அப்படியே வாசிக்கணும் அப்படின்றது தான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இங்கே வந்து இந்த அரசு ஒரு சேஃபாக நடக்கூடாது ஸ்மூத்தாக நடக்கூடாது அப்படின்ற வேலையை பண்ணிகிட்டு இருந்தால் எல்லா பிஜேபி அல்லாத மாநிலங்களிலும் உள்ள ஆளுநர்களும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆளுநரின் உரையோடு தான் ஒரு சட்டமன்றம் தோங்கணும் அப்படின்றது சி மரபு அந்த மரபு வந்து நீ கட்டாயமாக அதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆளுநர் செய்தது தான் அவங்க மாதிரி அதையான செய்யும் ஒட்டுமொத்த தமிழர்களை இழிவுபடுத்துகிற மாதிரி தான் என்னுடைய அரசு எழுதி கொடுக்குற உரையை நான் படிக்க மாட்டேன்னு தூக்கி போட்டு போனார்னா அது நேரடியாக அந்த மக்களை அவமானப்படுத்தி தான் அது எடப்பாடி இந்த ஸ்டாண்டர்டு இருக்கிறார் இன்னும் ஒக்கையாக இருக்குது அவருடைய ஸ்டாண்டர்ட் மக்கள் பிரதிநிதியை தான் அவர் வந்து அவமானம் பண்ணுறாரு அது அதில் நீங்களும் அடக்கம் தானே அந்த அவையின் எதிர்கட்சி தலைவர்ன்றத கிளைம் பண்ண முடியல அப்போ உங்களையும் தானே அவங்க பிரிச்சுட்டு போயிருக்கிறாரு மோடிக்கு ரொம்ப பெரும்பான்மை கிடைக்காம போய் ஒரு தொங்கு பாராளுமன்றம் வந்து அங்கே வந்து ஒரு இருபது சீட்டு முப்பது சீட்டு தேவைப்படுது அவரோட ஆட்சியை நிலைநாட்டுவதற்கு இல்லைன்னா தேவைப்படுதுன்னா ரெண்டு பேருமே போய் நிற்பாங்க யார் நிற்பா திமுகவும் நிற்கும் அதிமுகவும் நிற்கும் மத்திய அரசு எதிராக எந்த போராட்டமும் ஆர்ப்பாட்டமும் நடத்துறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்க அனுமதி கொடுத்துருக்க பெரியார் இயக்கங்கள் மத்திய அரசை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டங்களோ போராட்டங்களோ நடத்துறதுக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்க பிஜேபி கூட ஏடிஎம்கே என்ன கூட்டணிக்கு போகாது அதே நேரத்தில் பிஜேபியை சப்போர்ட் பண்ணாமல் அப்படியே கொள்கை ரீதியாக நாங்கள் வந்து திரு சிறுபான்மையின் பாதுகாவலர் பிஜேபி சிறுபான்மையினருக்கு எதிரானவர்கள் சொல்லிட்டு அப்படியே பயங்கர ஒரு ஷீல்டு போட்டு நிற்காது இந்த எதிர்கட்சிகள் எல்லாமே மம்தா நிதிஷ் அதுக்கடுத்து மகாராஷ்டிரா இவங்க எல்லாமே வந்து இவங்களே சனாதனவாதியாக தான் இருக்காங்க இவங்களே ஒரு சாஃப்டான சங்கியாக தான் இருக்காங்க பாஜக உடைய இந்துத்துவ மனநிலை தான் இவங்க பேசும் <laughs> போதே <laughs> 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 அந்த உரையில் நிறைய ஃபேக்சுவல் எரர் இருக்குது என் எனக்கு என் என் என்னுடைய கருத்துக்கு எனக்கு புறம்பான கருத்துக்களும் இருக்குது அதனால் அதை நான் அதை படிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அப்படி சொல்லிட்டு தான் அவர் வந்து அங்கேருந்து வெளிநடப்பு செய்கிறாரு அப்பாவுக்கும் இதில் முடிச்சு போகிறது அப்பாவும் என்ன பண்ணார் இல்லை சொல்லிட்டு அவர் அந்த இடத்துல உட்காந்துட்டாரு ஆளுநருடைய உரையை தமிழில் மொழிபெயர்த்து பேசுகிற வரைக்கும் முழுமையாக இருந்ததாகவும் அதன் பிறகு கோர்ட் சேவையும் சாவர்கரையும் ஒரு கம்பேர் பண்ணி பேசுனதுனால தான் கிளம்பிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி தான் பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வெளியே நிறுத்தி பேசி இது வந்து கவர்னர் தன்னுடைய சொந்த கற் கற்பனையிலேயோ சொந்த கருத்துக்களை அடிப்படையோ வைத்து கவர்னர் கவர்னர் எழுதுகிற உரை அல்ல அதுக்கு பேர் தான் கவர்னர் உரை அந்த உரையை முழுக்க முழுக்க தயாரிக்கிறது தமிழக அரசு தமிழக அரசு அடுத்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் கூடும் வரையில் இல்லைனா அடுத்த ஆண்டுக்கு இந்த இருபத்தி நாலுலேருந்து இருபத்தி ஐந்து வரையும் நாங்கள் என்னென்னலாம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு திட்டத்தை இல்லைனா தங்களுடைய திட்டங்களை ஒரு உரையை எழுதி இந்தாங்க இருக்கிறதுல நம்ம ஸ்டேட்டில் பெ பெரியவர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவற்றை கொடுத்து படிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு படிக்க வைக்கிறது தான் அது தமிழக அரசு என்ன எழுதி கொடுக்குதோ அதை அப்படியே வாசிக்கணும் அப்படின்றது தான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதை நம்ம ஆளுநர் செய்ய மாட்டார் அதை தவிர்க்கவோ இல்லை கூட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வார்த்தையை சேர்க்கவோ கூட அவருக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை ஏன்னா அது அவருடைய உரை இல்லை ஏன்னா கடந்த ஆண்டும் இதே மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டு ஒரு சில வார்த்தைகளை தவிர்த்தார் ஆமா இது வந்து நாட் ஓன்லி ஃபார் தமிழ்நாடு அசம்பிளி மட்டும் இல்லை இந்தியாவில் உள்ள எல்லா அசம்பிளிக்கும் இதுதான் பொருந்தும் அதே மாதிரி பார்லிமெண்ட்டுக்கும் இதுதான் பொருந்தும் பார்லி மோடி அரசு என்ன எழுதி கொடுக்குறதோ அதைத்தான் அந் நம்மளுடைய ஜனாதிபதி குடியரசுத் தலைவர் வாசிக்கணும் அதோடைய அது அது நாடாளுமன்றத்துக்குன்னா சட்டமன்றத்துக்கும் கவர்னர் ஸோ இந்த இந்த அரசுகள் எழுதி கொடுக்குறதா அவர் படிச்சுட்டு போகிறது தான் அவருடைய வேலை ஏன்னா நேற்று ராஜ்பவன்ல இருந்து வந்து ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டில் அவங்க மென்ஷன் பண்ணுறது என்னென்னா ஹானரபிள் ஸ்பீக்கர் வித் ஹிஸ் அன்பிகமிங் ஸ்கண்டட் லோவர் த டிக்னிட்டி ஆஃப் ஹிஸ் சேர் 
and grace of the house அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவங்க இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஃபாலோயிங் த ஷெடியூல் லான்ஸ் த ட்ரியூட் அகெயின்ஸ்ட் கவர்னர் அண்ட் கால்ட் ஹிம் ஃபாலோவர்ஸ் ஆஃப் கோட்சே அப்படின்ட்டு கோட்சே வழி வந்தவர்கள் சாவர்கர் வழி வந்தவர்கள் வந்து தமிழ்நாட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சலித்தவர்கள் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி தான் அவர் சொல்றாரு இதை மென்ஷன் பண்ணதுனால தான் வெளியே போயிட்டு இவர் வந்துட்டு திராவிடம்னாலே பிடிக்க மாட்டேங்குது அம்பேத்கர்னா அவர் படிக்க மாட்டேங்கிறாரு கருணா கலைஞர்னா அவர் வந்து சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு அப்போ இவர் இவர் வந்துட்டு இங்கே இங்கே இருந்த வள்ளலாரை வந்து சனாதனத்தின் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்றாரு இங்கே உட்காந்து சனாதன கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு இப்போ இவர் என்னென்னு சொல்கிறது இவர் கோட்சை என் பரம்பரைன்னு சொல்கிறதுல எந்த தவறும் இல்லையே அது ரெண்டாவது அவை அந்த அவையில அந்த உறுப்பினர்களுக்கு எதை வேண்டுமானாலும் பேசுவதற்கு அதிகமாக இருக்கு அந்த அவையில பேசினதுக்காலே நீங்க வந்து சட்டப்படி அவரை வந்து தண்டிக்க முடியாது அப்படி அவ்வளோ அதாவது சிறப்பு ஃப்ரீடம் கொடு சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அவையில பேசுறதுல தப்பு இல்லை இவர் மறுத்து பேசிட்டோம் அண்மையில பன்வாரிலால் புரோஹித் பஞ்சாபோடைய நம்ம ஊர்லயும் கவர்னரா இருந்தாரு இப்போ பஞ்சாப்ல இருக்காரு அவருக்கு எதிராக பஞ்சாப் அரசு வழக்கு தொடர்ந்திருக்கு கேரளா அரசு அந்த ஊர் ஆளுநருக்கு எதிராக வழக்கு தொடுத்திருக்கு தமிழக அரசு நம்ம ஊர் ஆளுநருக்கு எதிராக வழக்கு தொடுத்திருக்கு இந்த வழக்குகளில் எல்லாம் சுப்ரீம் கோர்ட் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கு நீங்கள் வந்து பவர்லெஸ் நீங்கள் வந்து பவர் சென்டரே கிடையாது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் அவங்க தான் பவர் சென்டரு நீங்கள் பவர் சென்டர் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான வார்த்தைகளை அவங்கள வந்து எச்சரிச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு ஒரு சட்டம் வந்ததுன்னா அதை அதை அது மேலே எவ்வளோ சீக்கிரமாக நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கணுமோ அப்படி நடவடிக்கை எடுக்கணும் அதை கால வரைய எடுத்து நீங்கள் கடப்பில் போடுறதெல்லாம் தப்பு அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப கடினமான வார்த்தைகளை சுப்ரீம் கோர்ட் பயன்படுத்தியிருக்கு ஆனால் இவங்க வந்து என்ன இங்கே பிரச்சனை பண்ணணும் இங்கே வந்து இந்த அரசு ஒரு சேஃபாக நடக்கூடாது ஸ்மூத்தாக நடக்கூடாது அப்படின்ற வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லா பிஜேபி அல்லாத மாநிலங்களிலும் உள்ள ஆளுநர்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்மளால அதுதான் பண்ணுறது அப்போ ஒருவேளை கூப்பிட்டிருக்கவே கூடாதுன்னு சொல்றீங்களா கூப்பிட்டு கூடாது தேவையில்லை எதுக்கு அதெல்லாம் பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்காருல்ல அப்படின்னா அவர் ஆளுநரின் உரையோடு தான் ஒரு சட்டமன்றம் தோங்கணும் அப்படின்றது சி மரபு அந்த மரபு வந்து நீ கட்டாயமா அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது எல்லாமே கிடையாது அது ஒரு மரபு தான் எப்படி வீட்டுக்குள்ள போகும்போது நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு போறோம்னா செருப்ப வெளில கழட்டி போறோம்ல அப்படின்னு எங்க சட்டம் இருக்கா எழுதப்பட்ட சட்டம் இருக்கா இல்ல இல்ல நம்ம வந்து ரைட் ஹேண்ட்ல தான் சாப்பிடறோம் அப்படின்னு எங்கயாவது சட்டம் இருக்கா நீங்க சோத்து கையில தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஏதாவது சட்டம் இருக்கா அது ஒரு மரபு அதே மாதிரி மரபு தான் இது இதை தூக்கி போட்டு போக வேண்டியதுதானே ஐ திங்க் நீதிபதி சந்துருவோடைய வீட்டு ஆபீஸ் வாசல் தான் காலணிகளை தயவு செய்து போட்டு கொண்டு வரவும் அப்படின்னு தயவு செய்து காலணிகளை கழட்ட வேண்டாம் ஆமா அப்படின்ட்டு சோ அது வந்து மரபு தானே அது உடைச்சு போடுறது ஈஸி தானே புரியுது அண்ட் இன்னொன்னு அப்போ ஆளுநர் வெளியேறினதுக்கு முழுக்க முழுக்க சபாநாயகர் பேசினதோ இல்லை வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய தேசிய கீதம் ஒழிக்கப்படாததுனாலையும் கிடையாது தேசிய கீதத்தை ஒழிக்கல அப்படின்றாங்க பாட வைக்கல அப்படின்றாங்க சரிங்க இது ஒரு பிரச்சனையா ரெண்டாவது தேசிய கீதம் இப்போ வந்து சட்டத்தில் இடம் இருக்குன்றாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ஆளுநரோ பிரசிடண்ட்டோ வரும்போது தேசிய கீதம் இசைக்கணும் போகும்போதும் தேசிய கீதம் இசைக்கணும் இவர் ஹவுஸில் வரும்போது எல்லாமே இசைச்சிக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது ஒரு இடத்துக்கு வரும்போது இசைக்கலாம் அது வந்து ஸ்டெபிலிட்டி அது அதனால இங்கே யாருக்கும் வந்து தேசப்பற்று இல்லைன்னு ஆயிடுது தட்ஸ் நாட் கரெக்ட் இல்லை இப்போ இந்த ஒரு செயல் ஆளுநருக்கு அவமரியாதையான ஒரு செயலா இல்லை சட்டசபைக்கும் தமிழக அரசுக்கும் அவமரியாதை அவமரியாதையான ஒரு செயலா ஆளுநர் செய்தது தான் அவமரியாதையான செயல் ஒட்டுமொத்த தமிழர்களை இழிவுபடுத்துகிற மாதிரி தான் ஏன்னா என்னோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இங்கே அங்கே உள்ள ஒரு எம்எல்ஏ நம்ம தானே ஓட்டு போகிறோம் என்னை தானே அங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாரு ஆளுநர் என்னையை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாரு ஆளுநர் வந்து மத்திய அரசை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி அங்கே வந்து உட்காந்துருக்காரு என்னை யார் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாரு என்னுடைய ஓட்டு நான் போட்டு ஓட்டு போட்டு அனுப்புகிற ஒரே இப்போ நான் வந்து எங்கள் ஏரியாவில் உள்ள போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் நான் சூஸ் பண்ணுறேன்னா இல்லை என் மா மாவட்டத்துடைய கலெக்டர் நான் சூஸ் பண்ணுறேன்னா ஜட்ஜை சூஸ் பண்ணுறேன்னா எந்த அதிகாரியை நான் நான் சூஸ் பண்ணுறேன்னா மக்களாகிய நாம் யாரையுமே சூஸ் பண்ணுறது இல்லை நம்ம சூஸ் பண்ணுற ஒரே ஆள் யார் எம்எல்ஏஸ் தான் அவங்க போய் உட்கார இடம் தான் அது அந்த எம்எல்ஏக்கள் தான் ம அமைச்சர்களாகவும் இருக்கிறாங்க அப்போ என்னுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் நான் நேரடியாக சூஸ் பண்ணி ஒருத்தர் அனுப்புறேன்னா அவர் வந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர் மட்டும்தான் அதே மாதிரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இப்போ இவர் என்னையை தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாரு 
அவர் ஒரு அரசியல் கட்சியோ இல்ல ஒரு சித்தாந்த சித்தாந்தத்தையோ அங்க போய் ரெப்ரசென்ட் பண்ணல நான் வந்து என்னையே என்ன மாதிரி என் தொகுதியில் உள்ள வாக்காளர்களை அவங்களுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றி தான் அங்க போறாரு அப்ப ஆளுநர் என்னுடைய அரசு எழுதி கொடுக்கிற உரையை நான் படிக்க மாட்டேன்னு தூக்கி போட்டு போனாருன்னா அது நேரடியா அந்த மக்களை அவமானப்படுத்துறது தான் அர்த்தம் அப்ப அந்த இடத்துல அந்த ஒரு கண்டம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு சார் அது திமுக சைட்ல இருந்தோ இல்ல அரசு சைட்ல இருந்தோ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இல்லைன்னு எடுத்துக்கலாம் அதுதான் இன்னும் பரிதாபமா இருக்கு அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க எதிர்ப்பு <laughs> இன்னும் என் மக்க மக்கள் பிரதிநிதியை தானே அவர் வந்து அவமானப்படுத்துறாரு அது அதுல நீங்களும் அடக்கம் தானே அந்த அவையின் எதிர்கட்சி தலைவர்ன்றத கிளைம் பண்ண முடியல அப்ப உங்களையும் தானே அவமதிச்சுட்டு போயிருக்கிறாரு அப்போ இங்க யாருக்குமே மக்களுடைய மக்களை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு அவங்க தயாரா இல்ல தங்களுக்கான வேலை முடிஞ்சுதான் போதும் தங்களுக்கு தங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது நிறைவேறினா போதும்ன்ற மனநிலையில தான் இதெல்லாம் ஆளுங்கட்சியா இருந்தாலும் எதிர்கட்சியா இருந்தாலும் செயல்படுது அப்படின்றதுதான் நமக்கு தோணுது அப்ப ஆளுங்கட்சியா இருக்கவங்க ஏதோ ஒரு வகையில ரைடு விட்டுருவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு பயத்தினால எதுவும் அந்த கண்டம ஸ்ட்ராங்கா வைக்காம இருக்காங்க உடனே செய்வாங்க அப்படின்ற ஒரு விமர்சனம் இருக்கு இல்லாட்டி மட்டும் என்ன உடம்பு உடம்புலாம் இருக்காங்க டெய்லி விட்டுட்டு தான் இருக்காங்க நிச்சயமா வரும் சி இது வந்து அது அவங்க அவங்களுடைய அந்த பர்சனல் உளவியல உளவியலோடு தொடர்புடைய அது அவன் எகிரி அடிக்கணும்னு நினைச்சிட்டாங்க நம்மளே எகிரி அடிப்போம்னு அடிக்க வேண்டியது தான் ஆளுநரை அடுத்த வாட்டி கூப்பிடாதீங்க நீ எதுக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு நீ வந்து நீ எங்கள் எங்கள் மாநிலத்தை இருந்துட்டு எங்கள் கரண்ட்டை பயன்படுத்தி எங்கள் காசை பயன்படுத்தி ஐ திங்க் பிடிஆர் வந்து ஐ திங்க் இப்போ நிறைய காசு எக்ஸ்ட்ரா போய் கட் பண்ணுறான்னு கட் பண்ணாங்கள அது மாதிரி ஐந்து லட்சமா பத்து லட்சமா ஏதோ ஒன்று கட் பண்ணார் தேவை இதுக்கு இந்த காசு எதுக்கு அப்படின்னா அது மாதிரி நிறைய பண்ணலாம் இல்லைங்க ஆனா ஏதோ ஒரு இடத்துல அவங்க நேரடியாவோ இல்ல கூட்டணி கட்சிகளை வச்சியோ ஓரளவுக்கு எதிர்ப்பாங்க புரியுதுல <laughs> 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 புரியுது அதிமுக அந்த எதிர்ப்பு ஸ்ட்ராங்கா வைக்கலையோ அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் இருக்குல்ல சரி திமுக வந்து ஒரு ஐம்பது சதவீத மழுங்கள்னா இது வந்து தொண்ணூறு சதவீத மழுங்களா இருக்கு இல்ல இந்த கொஸ்டின் எங்க போய் முடியுதுன்னா ஒருவேளை வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜக மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது அதிமுகவினுடைய நிலை என்னவாகும் அப்படின்னு இருக்குல்ல ரெண்டு பேரும் நிலையும் ஒன்னாக முடியும் இப்போ என்னுடைய கருத்து நான் என்ன கேஸ் பண்ணுவேன் மோடிக்கு ரொம்ப பெரும்பான்மை கிடைக்காம போய் ஒரு தொங்கு பாராளுமன்றம் வந்து அங்க வந்து ஒரு இருபது சீட்டு முப்பது சீட்டு தேவைப்படுது அவரோட ஆட்சியை நிலைநாட்டுவதற்கு இல்லைன்னா தேவைப்படுதுன்னா ரெண்டு பேருமே போய் நிற்பாங்க யார் நிற்பா திமுகவும் நிற்கும் அதிமுகவும் நிற்கும் இல்லை மந்திரி சபையில் இடம் கொடுக்குறேன்னா இன்னீங்களா ரெண்டு பேருமே போய் துண்டு போட்டு மந்திரி சபை வாங்குவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் தட்ஸ் த மைண்ட் செட் ஆஃப் திஸ் பார்ட்டி அப்போ இங்கே கொடுக்குற அந்த ஸ்ட்ராங்கான ஒரு எதிர்ப்பு அப்படிங்கிறது எப்படி சார் இல்லை இந்த வாட்டி கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான மோடி எதிர்ப்பு அப்படின்றத திமுக தன் எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது உருவாக்கிச்சு எப்படி திமுக உருவாக்குதுன்னா திமுக போய் களத்தில் நின்று உருவாக்காது திமுகவுடைய தோழமை இயக்கங்கள் இருக்கு இல்லையா திமுக கொள்கை சார்ந்த பெரியார் அமைப்புகள் நிறையா இருக்குது மேய்ப்பதனிழி போன்ற அமைப்புகள் நிறையா இருக்குது 
இன்ஃபேக்ட் விசிகா இது மாதிரியான மற்ற கட்சிகள் நாம் தமிழர் உட்பட இவங்கெல்லாம் போட்டு மோடி அடி அடி நடிக்கிறதுனால மோடி எதிர்ப்பு இங்கே உருவாகுது அந்த மோடி எதிர்ப்பை அப்படியே அறுவடை பண்ணிட்டு ஓட்டா அறுவடை பண்ணிட்டு போகிறது திமுக இந்த வாட்டி இவங்களுக்கே அந்த வாய்ப்பு கொடுக்கல மே பதினேழு போன்ற இயக்கங்கள் மத்திய அரசு எதிராக எந்த போராட்டமும் ஆர்ப்பாட்டமும் நடத்துறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கறதில்ல அனுமதி கொடுக்கறதில்ல பெரியார் இயக்கங்கள் மத்திய அரசை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டங்களோ போராட்டங்களோ நடத்துவதற்கு அனுமதி கொடுக்கறதில்ல இதுக்கே அப்படின்னா அப்புறம் அந்த பக்கம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்போ தொடர்ச்சியான எதிர்ப்பை இவங்க தான் உருவாக்கியிருந்தாங்க இந்த வாட்டி திமுக அரசு அதையும் அனுமதி கொடுக்கல இவங்களே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேட் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க பயத்தினால ஏ அதெல்லாம் போராட்டம் போராட்டம் பண்ண விட்டுட்டு இப்போ எல்லாரும் இப்போ மோடி நல்ல ஒரு பண்ண நினைச்சிட்டு போயிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் இல்லை தமிழ்நாட்டில் மட்டும் திமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கலாமா இல்லை ஒட்டுமொத்த இந்தியா கூட்டணியுமே தமிழ்நாட்டில் தான் சார் சரி இந்தியாவில் ஓர் சி இந்த ஹிந்து ஹாட் ஹாட் கோர் ஹிந்து பில்ட்டெலாம் வேறு நிலைமைங்க இங்கே வந்து இந்த இது மாதிரி இயக்கங்கள் தான் மோடி எதிர்ப்பை உருவாக்கி வச்சுருந்தது ரொம்ப சரியான அணுகுமுறை தான் அது ஆனால் அது முன்னாடி இருந்த அதே வேகத்தில் இருக்குதா முன்னாடி அடிமை அதிமுக அரசு போய் பிஜேபி டெல்லி கிட்ட மண்டிட்டு கிடக்குது அடகு வச்சுட்டாங்க தமிழக உரிமைகள்லாம் பேசி தான் இவ்வளோ ஆட்சிக்கு வந்தது இப்போ அந்த அதை கூட பேசுறதுக்கு விட மாட்டேங்குது இந்த அரசு அப்போ அது யாருக்கு ஆபத்த முடியும் இவங்களுக்கு தான் ஆபத்தாக முடியும் முன்னாடி வந்து நாற்பது நமதே நா நாடாளுமன்றம் நமதே மாதிரி ஸ்வீப்பெல்லாம் இந்த வாட்டி பண்ண முடியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா பெரும்பாலான கருத்து கணிப்புகள் வந்து பாஜக தான் வெற்றி பெறும் இந்த முறையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அண்ட் குறிப்பாக டைம்ஸ் நவ் அப்புறம் சிஓ டஸ் வெங்கலா என்ன சொல்கிறாங்க கர்நாடகா வெஸ்ட் பெங்காலியுமே வந்து இருபத்தி ஏழுக்கு இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு பத்தொன்பது அந்த மாதிரி பெரும்பான்மையாக பாஜக வெற்றி பெறும்னு சொல்கிறாங்க எப்படி நம்ம ஊரில் அப்படியெல்லாம் வெற்றி பெற முடியாது ஒத்த ஓட்டு வாங்குறது ஒத்து ஒத்து இல்லை நான் கர்நாடகாலையும் காங்கிரஸ் இருக்காங்க பிஜேபியில் மம்தா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் தமிழ்நாட்டை பற்றி பேசுவோம் தமிழ்நாட்டில் ஒத்த சீட்டு வாங்குறது கூட கிடைக்கிறது பிஜேபிக்கு கஷ்டம் பட் அந்த இதை ஏடிஎம்கே கொஞ்சம் ஒரு 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 எனக்கு குறைந்தது ஒரு ஐந்து சீட்னாலும் ஏடிஎம்கே பெறுவாங்க அப்படின்றது தான் நான் கேஸ் பண்ணுறேன் இல்ல தமிழ்நாட்டுல பாஜக வரது கஷ்டம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி 2020 டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஆஃப் சம்திங் அப்போ வந்து நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டு கோட்டையை பிடிப்பெல்லாம் முழக்கம் வைக்கலாம் அன்பு முனையாக நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இங்கே எல்லா சந்து முனையிலையும் போய் உறுதிமொழி எடுத்தார் சரி அது வந்து அந்தந்த கட்சி தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்துறதுக்கு அவங்க வந்து இல்லைனா சோர்ந்து போயிடுவாங்க ஒரு பிரைட் ஃபியூச்சர் இருக்குது வா அப்படின்னா தான் அவங்களாம் வருவான் அதற்காக சொல்லப்படுற ஒரு ஒரு முழக்கம் தானே வந்து அது ரியாலிட்டி கிடையாது இல்லை சார் அது மட்டும் கிடையாது ஜென்ரலாகவே தமிழ்நாட்டில் பாஜக ஏதோ ஒரு வகையில் பாசிட்டிவாகவோ நெகட்டிவாகவோ நம்ம பாஜக பற்றி பேசுகிறோம் பாஜக வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது நிஜமாகவே உண்மைதான உண்மை வளருதுமா அதுக்கு சித்தாந்த அடிப்படையில் இங்கேருந்து மக்கள்லாம் வந்து கொள்கை ரீதியாக மாறுறாங்க அப்படின்லாம் வரலாம் ரெண்டாவது வளரோட சதவீதத்தை நீங்கள் ரெண்டையும் பார்க்கணும் ஏன்னா தொடர்ந்து பத்தாண்டு மத்திய அரசு இருக்கிறாங்க வேரியஸ் ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது ரோடு வீடு போ வீடு கொடுக்குறது லோன் கொடுக்குறது அது மாதிரி வேரியஸ் ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் இங்கே வந்து ஓட்டை மையப்படுத்தி நடத்துது அதனால் வளர்ச்சி இருக்கும் அதனால் ஒரு ஒரு அஞ்சு தொகுதியை கைப்பற்ற அளவுக்கு அதுவும் கூட்டணி இல்லாமல் இப்போ அந்த அதிமுக பிஜேபி கூட்டணி இல்லாமல் தனியாக போய் ஒரு அஞ்சு தொகுதியை பிஜேபி பிடிச்சிடும் அப்படின்றதெல்லாம் That's a, too much of கற்பனை வாய்ப்பில்லை வாய்ப்பில்லை சுத்தமாக வாய்ப்பில்லை சுத்தமாக ஒரு சீட்டு கூட வராது பட் தேர் நம்பர்ஸ் தேர் அவங்களுடைய பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓட்ஸ் இருக்குல்ல அது கணிசமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அது ஆட்சி ஒரு சீட்டை ஒரு கான்ஸ்டிடுவன்சியை பிடிக்கிற அளவுக்கு வளர்ச்சி பெற்றதுக்கு வாய்ப்பு சென்ட்ரலில் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு சென்ட்ரலில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நான் சொல்கிற தமிழ்நாடு வேற மற்ற ஸ்டேட் வேற மற்ற ஸ்டேட்டில் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் பிஜேபி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் தான் இந்த முறையும் அதிகமாக இருக்கு ஓகே அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஒருவேளை வந்துட்டாங்க ஆட்சியில் சென்ட்ரல் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் களம் எப்படி சார் இருக்கும் இங்கே களம் வந்து வேற மாதிரி தான் இருக்கும் இங்கே மறுபடியும் அதிமுக கூட்டணி வச்சுனா அவுட்டு எப்படி மறுபடியும் வந்து பிஜேபி கூட அங்க போய் பிஜேபி கூட ஏடிஎம்கே இனிமே கூட்டணிக்கு போகாது அதே நேரத்தில் பிஜேபி சப்போர்ட் பண்ணாம அப்படியே கொள்கை ரீதியா நாங்க வந்து திரு சிறுபான்மையின் பாதுகாவலர் பிஜேபி சிறுபான்மையினருக்கு எதிரானவர்கள் சொல்லிட்டு அப்படியே பயங்கர ஒரு ஷீல்டு போட்டு நிக்காது அது
சப்போஸ் பிஜேபி திரும்ப ஆட்சிக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அது பிஜேபிக்கு கிடைச்ச வெற்றியா எடுத்துக்கலாமா இல்ல இந்தியா கூட்டணிக்கு இந்தியா கூட்டணியினுடைய சருக்கள் அந்த மாதிரி நீங்க சரியா உங்களுடைய எதிர்கட்சிகளை ஒன்றிணைக்க காரணமா தான் அவங்க வந்து வின் பண்றாங்க லாஸ்ட் டைம் கூட முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் தான் வாக்கு வாங்கினாங்க அகில இந்திய அளவுல முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம்ன்றது ஹாஃப் கூட கிடையாது இல்ல பிப்டி பெர்சன்ட் ஓட்டு கூட கிடையாது பிப்டி பெர்சன்ட் ஓட்டை விட கம்மியா வாங்கினா முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதத்தை ஓட்டை வாங்கிட்டு தான் இந்தியாவே பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மீதி அவங்களுக்கு எதிராக வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி எட்டு சதவீதம் ஓட்டவர் அது ஓட்டு வந்து பிஜேபிக்கு போடலன்னு தானே அர்த்தம் அப்ப அவ்வளவு பேர் பிஜேபி பிடிக்காதவங்களா இருக்காங்கன்னு தானே அர்த்தம் ஆனாலும் முப்பத்தி ரெண்டு வச்சுட்டு அவங்க ஆட்சி அமைக்கிறாங்களா சோ அது வந்து எதிர்கட்சிகள் சரியாக இயங்கல அப்படின்றதுனால தான் பிஜேபி வெற்றி பெறுதுன்னு நம்ம ஏன் ஆரம்பத்துல அவங்க ப்ராப்பரா எல்லாத்தையும் ஒன்றிணைச்சு செயல்பட்டாங்க இப்ப அந்த ஒன்றிணைப்பு இல்லையோ அந்த ஒன்றிணைப்பு இல்லைன்னு சொல்ல வரல எல்லா இவங்க இந்த எதிர்கட்சிகள் எல்லாமே மம்தா நிதிஷ் அதுக்கடுத்து மகாராஷ்டிரா இவங்க எல்லாமே வந்து இவங்களே சனாதனவாதியா தான் இருக்கிறாங்க இவங்களே ஒரு சாஃப்டான சங்கியா தான் இருக்கிறாங்க அப்ப இந்த சங்கி கொள்கைக்கு எதிராக பேசினா இவங்களுக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது ராகுல் காந்தி வந்து மன்னிப்பு கேட்பீங்களான்னு பேச சொல்லும்போது என் பெயர் சவர்கள் இல்லைன்னு சொன்ன உடனே எல்லாம் பூங்குறாங்க இதே எப்படி நீ பேச முடியும் உதயநிதி ஸ்டாலின் சனாதனத்தை பத்தி பேசும்போது ஐயோ அப்படின்னு எல்லாம் பூங்குறாங்க யார் பூங்குறா பிஜேபி எல்லாம் பூங்குறா இந்தியா கூட்டணி இல்லாம தான் பூங்குறாங்க என்னங்க ஹிந்தில பேசுறீங்க இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணா ஹிந்தி கத்துக்க அப்படின்னு நிதிஷ் மாதிரி கத்துக்கிற அப்ப இவங்க எல்லாம் இவங்களோட மனநிலை எப்படி இருக்கு பாஜக உடைய இந்துத்துவ மனநிலை தான் இவங்களுக்கு இருக்கு இப்ப இவங்களை வச்சு நீங்க எப்படி பிஜேபிக்கு இவ ஆனா இவங்களுக்கு எல்லாமே பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகும் இப்ப நீங்க சொன்ன எல்லா விஷயத்தையும் சொன்ன மூ மூணு பேரும் தான் இப்ப கட்சியில இருந்து வெளியே போயிருக்காங்க இவர்களை வைத்துக் கொண்டு நீங்க பாஜகவுக்கு எதிரான ஒரு அணியை கட்டுவது கடினம் அவனை வந்து கருத்தியலா வந்து எப்படி இருக்கிறான் கரெக்டா பிஜேபி ஐடியாலஜில தான் இருக்கா மம்தா அப்படி தானே இருக்கிறாங்க அப்ப இங்க வந்து அவர்களுக்கு எதிரான கருத்துக்களை வச்சாதான் அது உண்மையான மாற்று நான் பிஜேபி மட்டும் எடுத்துருவேன் நான் வந்துருவேன் ஆனா கொள்கைகள்லாம் அப்படியே நான் இன்ட்ரூவா இருப்பேன்றது ஸ்டூபிடிட்டி இல்லையா அது அப்படி அப்படி ஒரு அணி இங்க வந்து ஒன்னா இருக்க முடியாது இல்ல ஏன்னா எல்லா மாநில முதல்வர்களுக்கும் தெரியுது பாஜக ஆளாத மாநிலங்கள்ல மட்டும் ஆளுநர்களை வச்சு ஏதோ ஒரு சதி பண்றாங்க அப்படின்ட்டு அப்ப இவங்க எல்லாருமே இப்ப ரீசெண்டா ஆளுநர் பிரச்சனையும் பஞ்சாப்லயா இருக்கட்டும் கேரளாலயா இருக்கட்டும் தமிழ்நாட்டிலயா இருக்கட்டும் மீண்டும் உருவ எடுத்திருக்கு இதை வச்சு மீண்டும் ஒன்றிணைய ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கு யாரு மாநில முதல்வர்கள் எல்லாரும் இவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு தங்களை அந்த ஈகோ விட்டுட்டு சரி லெட் காங்கிரஸ் லீட் இட் லெட் ராகுல் காந்தி லீட் இட் பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் வி வில் ஒர்க் அப்படின்னு முன் வந்தா மட்டும்தான் இது வாய்ப்பு மம்தா வந்து நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகலாம் அது ஒரு பக்கம் நிதிஷ் வந்து நான் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் அது அவர் ஒரு பக்கம் இப்படி சுத்தி இருந்தாங்கன்னா இட் வில் நாட் ஒர்க் அவுட் Thank you so much for your time.